निकेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका ड्रेस मटेरियल लेगिन्स जीन्स कुर्ती शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर सर्व नामावंत साड्यांचे स्वतंत्र दान चाळीस हजार स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन कंपोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली पंच्याण्णव साली राजेंद्रांना ज्यावेळी अपक्ष उमेदवार म्हणून 
गुन्हा आहे तर राजकारणांना सहकार्य करणारे सदावच होते हे त्या काळात बहुतांशी काम झालं त्यानंतर हे आत्ताचे विद्यमान आमदार निवडून आले एकरचा दगड तिकडा झाला पंच्याण्णव नंतरची पंचवार्षिक त्यानंतर सलग दोन तरुण सराव आमदार झाले त्याने त्याचे पुढचा टप्पा पूर्ण केला आत्ताच्या विद्यमान आमदारांनी काय केले विहीर एकानं पाडली पाईपलाईन एकानं केली आता फक्त शंभर मधून पाणी बाहेर काढलं काय केलं आणि मी टेंबोचं पाणी गेले टेंबोचं पाणी गेलं आणि मी जनक आहे मला एवढंच कळत नाही की जनकचा अर्थ मला त्यांना कळले नाही हे जे सांगतायत की मी कुठे स्वतः जनक म्हणतोय लोकच मला म्हणतात की हा जनक मी त्या कडेगाव मतदारसंघामध्ये बघितलं कधी भेलोर मतदारसंघामध्ये तिकडं संपतराव नांच्या नावानं जनक आठपाडीच्या खाली कोण या भेवघाटाच्या खाली कोण म्हणत नाही जनक हे दहा पंधराच गाव असे येते की जनक 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 पण ह्या बहुतांशी काम राजकारणाच्या काळात झाले त्यानंतर जे काही वीस तीस टक्के वीस वीस पंचवीस टक्के काम झाले सर्वांच्या काळात झाले यांनी कुठेतरी एक पाच ते सहा टक्केच काम केले मी देऊन बघा तुम्ही सरकारी आकडे त्याच्यामुळे कळते कुणी काही म्हणायची गरज नाही हा झाला पाणी आला तर कृषी कृषीचं प्रगती आता पाणी आलं कारखाना कोणी बंद पाडला लोकांनी बहुतांश लोकांनी यूज केले कुठं झालं का यूज अजून लोकांची बिलं आलेली नाही ज्यांनी डिसेंबरपासून उसळ घातली त्यांची अजून काही काही कारखान्यांची बिलं आलेली नाही सदावांचा एकमेव कारखाना असा आहे की महिन्याचे आत बिल जमा झाले कुणाचंही एप्रिल एंड अखेर ज्यांचा ऊस गेला आहे त्यांचं कुणाचंही एक शिंगल उपाय थकीत नाही कृषीला पूरक व्यवसाय पूरक उद्योग करायला साखर कारखाना मूळचा कारखाना कोणी बंद पाडला अरे ज्याने कारखाना स्थापन केला नाणाने दूरदृष्टी ठेवून ते त्यांच्या आमदारकीच्या काळात त्याच्या अगोदर मी थोडं शैक्षणिक सांगतो ह्या खानापूर तालुका असेल किंवा आटपाडी तालुका असेल खाना ह्या शिक्षणाचा मूळ पाया माहोलपूर महाराज काका जे आहेत त्याने गावोगाव हायस्कूल्स काढले विद्यासारख्या ठिकाणी विद्यालय काढले पण हे झालं आर्ट्स कॉमर्स सायन्स पण तुम्हाला तांत्रिक शिक्षण जर द्यायचं असेल या तालुक्याचा विकास करायचा असेल शैक्षणिक तर एकमेव प्रगती केली सदाभाऊनी आमदारकीच्या काळात म्हणजे पाया घातला माहोलकर आणि आमदारकीच्या काळात शिक्षणाचा बऱ्यापैकी रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून नानाने आमदारकीच्या काळात काळात काढला कारखाना शाजी बापूंनी त्यांच्या कारकिर्दीत काढली सुधगिरणी सगळ्या बाबतीत जनता समाधान आहे तुमचं म्हणणं आहे आता तुम्ही एक तरुण वकील आहात तर मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की रोज तुमचा मतदारसंघातील अनेक लोकांचे संपर्क येत असतो तर नेमकं लोकांचे या मतदारसंघातल्या लोकांच्या नेमकं मनात चाललंय काय सध्या मला असं म्हणायचं आहे की याच्यामध्ये पूर्वी काय घडून गेलं याच्यापेक्षा एक दूरदृष्टी ठेवून पुढं काय आपण काम करणार आहे या संदर्भात राजकीय पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे आज आपल्या मतदारसंघामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आहेत महिलांच्या समस्या आहेत ज्या लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रॉब्लेम आहेत तहसीलदार कार्यालय असू द्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गेलेले प्रॉब्लेम असू द्या या संदर्भात ची जी कायदेशीर अडचण असतात जे जाणीव लोकांना ह्या प्रकारची माहिती नाही ज्यावेळी प्रत्यक्ष कामकाज करण्यासाठी एखाद्या कामानिमित्त एखादा सामान्य माणूस या ठिकाणी जातो तर त्यावेळी त्याला कोणत्या अडचणी येतात यांना मग ते सरकार आपलं आहे का दुसऱ्या कोणाचं आहे हे त्याला त्यावेळी समजून येतं तर ह्यावेळी ह्या ज्या समस्या आहेत त्या प्रामुख्याने कुठलेही काम करताना सामान्य माणसाला येऊ नयेत एक खिडकीसारखी योजना ज्या असतील त्याचा योजना सरकारने केल्या पाहिजेत आणि विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय पहिला रेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट प्रत्येक शॉपला दहा फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स दहा टक्के पैसे भरा व गाळा मालक व्हा आमचा पत्ता सराप कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा त्या दृष्टिकोनातून दूरदृष्टी ठेवून सर्व कामकाज काय वाटते सर कुठले कुठले मुद्दे महत्वाचे आहेत या निवडणुकीत या मतदारसंघात या मतदारसंघामध्ये काय आहे की एकतर पक्ष राजकारण फार कमी आहे पाच टक्क्यात चालतं म्हणजे आता शिवसेना भाजपवाले बोलत असतील काँग्रेसवाले बोलत असतील पण इथले जो मूळ व्यक्ती आहे ती ज्या पक्षात जाईल तिकडे तो गट जात असतो आणि त्यावर जिथं राजकारण चालत असतं आता एक उमेदवार अपक्ष आहेत जे पूर्वी काँग्रेसचे होते एकदा अपक्ष होते एकदा काँग्रेसकडून होते जे आत्ताचे उमेदवार विद्यमान उमेदवार आहे विद्यमान आमदार आणि आत्ताचे उमेदवार जे आहेत शिवसेना भाजपचे सत्ताधारी पक्षाचे 
हेही पूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये होते प पहिल्यांदा आम आमदार काँग्रेसमधूनच झाले ते नव्वद सालची नव्वद साली नव्याण्णव साली राष्ट्रवादीमधून झाले दहा वर्ष आमदार की नसताना ते राष्ट्रवादीमध्येच होते आणि आत्ता या इलेक्शनच्या वेळेला ते मागच्या चौ दोन हजार चौदामध्ये ते शिवसेनेत आले इथं पक्ष राजकारण फक्त पाच टक्क्यात असतं पंच्याण्णव टक्के हे व्यक्तिगत व्यक्तिकेंद्र राजकारण असतं मतदारसंघाचा विचार करायचं म्हटलं तर टेंबूचं पाणी ही योजना बरीच जुनी आहे माझ्या माहितीप्रमाणे नागनाथ अण्णा म्हणजे जनक म्हटलं तरी चालेल मूळची योजना नागनाथ अण्णांची नागनाथ अण्णांच्या डोक्यातला हा प्रोग्राम आणि दुसरी गोष्ट सिंचनाची म्हणत असाल तर एक दोन चार दिवसापूर्वीचाच रिपोर्ट आहे महाराष्ट्र शासनाचा की काँग्रेस राष्ट्रवादीवर टीका करत होते शिवसेना भाजपवाले की सिंचनामध्ये सत्तर कोटीचा घोटाळा झाला आणि त्यामध्ये सतरा पॉईंट एकच क्षेत्र राहिलं सिंचनाखाली तर आत्ताच रिपोर्ट फक्त अठराचा आहे म्हणजे फक्त अठरा टक्क्यावर सिंचन गेलं आहे राज्याचं म्हणजे पॉईंट नव्वद एवढं सिंचन वाढलेलं आहे ह्या पाच वर्षामध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त वाढलेलं नाही हे सरकारचाच रिपोर्ट आहे त्यामुळं टेंबूचं पाणी आलं असेल नव्वद सालापासून किंवा त्या आधीपासूनच बऱ्याच जणांनी प्रयत्न केले त्या सगळ्यांचे प्रयत्न त्यामागे असतील म्हणून टेंबूचं पाणी आलं पण मतदारसंघामध्ये बाकी हे बऱ्याच अडचणी दिसत आहेत म्हणजे आता हायवेचं म्हणत आहेत रस्ते आले म्हणून मुळात जो रस्ता आता पूर्व पश्चिम चालू आहे तो रस्ता बऱ्यापैकी कम्प्लीट करण्याच्या मार्गावर दिसतो आहे पण फारच रखडत रखडत काम चाललेलं आहे आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की शहरामध्ये दक्षिण उत्तर एक रस्ता जातो आहे तोही हायवे म्हणून मंजूर आहे असं सांगितलं जात आहे अगदी भौगोलिकदृष्ट्या जर विचार करायचं म्हटलं तर एन एच फोरवरचा ताण कमी होण्यासाठी एकंदरीतच पूर्ण राज्याला मदत होण्यासाठी हा रस्ता होणं आवश्यक आहे जो मैसाळपासून वर मनमाडपर्यंत जाणार आहे म्हणजे विटा भागातून तो तासगाव विटा मायणी फलटण बारामती हा जो रस्ता जाणार आहे तोही रस्ता याबरोबरच होणं आवश्यक आहे आर्थिकदृष्ट्या ही खा फायद्याची गोष्ट आहे कारण सोलापूर हायवेला आणि पुण्याला लवकर जाण्यासाठी हा जवळचा मार्ग आहे तिसरा मुद्दा की विट्यात काही पारंपरिक व्यवसाय होते आता मालेगावसारखं शहर बघितलं इचलकरंजीसारखं शहर बघितलं अगदी सोलापूर बघितलं यंत्रमाग आणि हातमाग ह्याच्या जीवावर त्यांनी जी काही प्रगती केलेली दिसते आहे म्हणजे इचलकरंजी तर आपल्या आशा खंडातली सगळ्यात मोठी नगरपालिका आहे हा ही विट्यातला मूळ पारंपरिक व्यवसाय होता पण त्या व्यवसायाकरता सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांनी काय केलं हा एक चिंतनाचा मुद्दा आहे प्रत्येक वेळेला यांचं लाईट बिल माफ करा ह्यांना ह्याच्यामध्ये सूट द्या त्याच्यामध्ये सूट द्या एवढंच फक्त मीडियामध्ये दिसतं आहे पण तो व्यवसाय खाली का पडला ह्याची मूळता कारणं कधीही मीडियातून समोर आले नाहीत किंवा सर्वसामान्यांकडून ऐकायला मिळालेले नाहीत दुसरा मुद्दा कुक्कुटपालनाचा पोल्ट्री व्यवसाय इथला पारंपरिक व्यवसाय होता कोणी एके काळ असा होता मी लहानपणी बघत होतो की दिवसातून तीन चार ट्रक विट्यातून भरून जायचे अंड्याने आता सध्या तीन चार दिवसातून एखादा तरी जातो का नाही अशी शंका आहे असा ह्या मूळ व्यवसाय बाबतीत केलेला आहे त्यामुळं ह्यामुळे रोजगारावर कुराड आली इथल्या तरुणांना काम नाही माझी दोन्हीही सत्ताधारी आणि विरोधकांना दोन्हीही कृपा करून विनंती आहे की होतं आहे असं की ही तरुण मुलं जी प्रचार करणारी असतात तर त्यांना विचाराला विचारानं उत्तर द्यायला कृप किमान शिकवा त्यांना कुठल्याही भावनेच्या भारात पाडू नका आणि एकमेकांची डोकी फोडायला लावू नका विचाराला उत्तर विचारानं द्या सत्ताधारी ही सत्ताधारीसारखी त्यांनी त्यांची कामं सांगावीत विरोधकांनी सत्ताधारी कुठं चुकले त्यांना वैचारिक प्रतिवाद करावा आणि त्याची उत्तरं द्यावीत सर्वसामान्यांची अपेक्षा हीच आहे की जो कोणी सत्तेत येईल त्यांना इथले मूळचे प्रश्न पाहावेत विचाराला विचाराने उत्तर द्यावं असं तुमचं म्हणणं आहे सर मला सांगा की ह्या मतदारसंघात दोन हजार चौदाला जे चार प्रमुख उमेदवार होते हे चारही उमेदवारांचं पक्षांतर झालेलं आहे गोपीचंद पडळकर असतील देशमुख असतील सदाभाव असतील किंवा अनिलभाव असतील तर तुम्हाला हे राजकारण कितपत योग्य वाटते अयोग्य वाटते एकतर सदाभावांच्या दृष्टिकोनातून मी ते म्हणतो की पक्ष महत्त्वाचा नाही ते कामाला प्राधान्य देतात जे काय करायचं ती एक दूरदृष्टी ठेवून काम करायचं विटा शहरच तुम्ही असं बघा या सांगली जिल्ह्यामध्ये इस्लामपूर असेल सांगली सिटी असेल मिरज असेल अगदी आर आराबांचं तासगाव असेल इतकं अद्यावत रस्ते रुंद रस्ते सुविधा स्वच्छता इमारत अस कोणत्याही प्रकारची इमारत आहे अगदी नगरपालिकेची इमारत घ्या इतकं देखणं शहर बज बनवण्याची जी दृष्टी द्या अगदी त्याने राजकारणात प्रवेश केल्यापासून वकिली बंद केल्यानंतर राजकारणात प्रवेश केल्यापासून त्यांच्याकडे दृष्टी अशी आहे की माझं गाव कसं असावं माझा मतदारसंघ कसा असावा गेल्या पाच वर्षामध्ये एका शिंगल पोहरला उद्योग मिळेल किंवा नोकरी मिळेल असं काही विद्यमान आमदारांनी केलेलं नाही विद्यमान आमदारांनी केलं माझा प्रश्न असा आहे की माहुलीचा सिमेंट कारखाना यशवंत कारखाना सूतगिरणी अगदी न कळत प्रियदर्शिनी 
हा सग बंद पड़ा कारणीभूत विद्यमान आमदार लुड़बुड़ है तो ठिका काम करना आता कारखान्या पांच कामगार काम करना कामगार अवस्था का होता तेरह चौदह हज़ार सभासद्या कारखान्या अवस्था का होता ज्यादा जमीनीज सत्तर पंचहत्तर एकर जमीन है कारखान्या तिथले मूल से शेक अवस्था हो तुम्हारे सत्ता होती मनु तुम्हें संपादन के वाटी तो दरान आज तिथल मूल से शेक अवस्था है वस्तु की क्या अवस्था सभासद की क्या अवस्था आज ऊस कूट घाला सग्या भाग तुम्हें पानी फिर संगता है सर एक घता है तुम्हें पी खोटा है सग सर एक खोटा है तुम्हें क्या शेतीम निर्माण होना जो प्रोडक्ट है तुट तरी का नवीन प्रोडक्ट तैयार होगा एखाद उद्योग के साध तुम्हें एखाद कोल्ड स्टोरेज तरी के निर्माण मग सदाभाव तुम्हें आता जी संगता है कि काम का कर इतक काम तो मनसान प्रचंड उभा के लिए शैक्षणिक आता कहीं अर्थ वेगवे लवता है परंतु तुम्हें साखर कारखाना बगा दूध संगा तो आता मजी एक दूध संस्था है सदाभाच डेली पन्ना हजार लीटर कलेक्शन है दुधाच आज तूध संघा मध्यम गावगाव मैं बगतो चार चार पांच पांच गाई घाय फिफ्टी पर्सेंट रक्कम दूध संघ मोफत दी है फिफ्टी पर्सेंट रक्कम शेक कड़वा कुट्टी मशीन तना मोफत स सब्सिडी देता है मैं आता इतक सुविधा देवन गावोगाव जर क्या पोरान स्वतः की शेती है बाहर कुछ नौकरी मिलत नहीं आन जर दुधासारखा पूरक व्यवसाय जर कर सदाभा सारा दूध संघ दी अल तो ये नेमक का नेमक का कि सदाभा ने मोटा प्रमाणा तो संस्थात्मक उभारनी के लिए उलट पक्षी तुम्हार संस्था डबगा आया पर लोकान तोटा सहन करावा लगला आम संस्था डबगा आया अस मननेपेक्षा ज्या संस्था होत पूर्वी तो सहकारी तत्व स्थापन संस्था होता आ सहकार जो आज का अपन अस्तित्व तो बगित तो जे का धोरण क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार के होते कि सहकारी संस्था मदद कराएगी नहीं क्या तो संस्था डबगा आलो आता संगित कि रोजगार साधन उपलब्ध के लिए तो व्यावसायिक भाग है जे कहीं रोजगार निर्माण के लिए प्रॉफिट है कि व्यवसाय मनु कर लोकानी करते का नहीं तो विषय है फ्तना फायदा है मात्र दूसरी गोष्ट अभी बेड़ेकर चिंग्स काटदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबा बड़क या नामवंत कंपनिया अधिकृत वितरक मिर्ची व चटनी मसाला एवन क्वालिटी ड्राईफ्रूट्स करिता एकोणीसशे एकसष्ट पासून सुप्रसिद्ध सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रूट्स नवीन रूपात नवीन जागेत उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये आमचा पत्ता नगरपालिका काळा क्रमांक सहा शालिमार वॉच शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा चुकी च है सग मुद्रा लोन वाल जन लिस्ट है एकदम जाहिर करा को व्यवसाय के लिए स्वतः कि घर चला लगे हा पेला मुद्दा दुसरा मुद्दा मुद्दा मगापस संगित ग कि पंचाण्व टक्के निवूक ही टेम्बू पर चलने लगे सुधा चुकी से मज़ा मन है कि फ्त पांच टक्के टेम्बू पर चलने लगे बाकी जे का श्रेय जे को जस चालू है पन महत्वा आत्ता मुद्दे मतदारसंघा लोकान समझले कि आप मतदारसंघा मगर पांच वर्षा मदे लॉ कॉलेज का नहीं आल मेडिकल कॉलेज का नहीं आल जिर्टाच काम कशा मु रखल हा सग्या गोष्टी भोवती कि रोजगार जो उपलब्ध रहा नहीं हा भोवती सग आत्ता निवूक चाल आता टेम्बू बाबत मनाल तो मग् पांच वर्षा मदे केन्द्र सरकारच धोरण जी एस टी मदे मिलना रक्कम इनकम टैक्स मदे मिलना मुबलक जो का कर जमा वाला लगला है केन्द्र सरकार सरकारच धोरण है आत्ता रस्ते चांगले सग्या पानी ज्या पानी पुरठा कि पानी योजना होत सग्या पूर्ण कराया वर्ण मुबलक निधि दिला गला को घर घेन आई 
हे सगळ्यात पहिली मुद्दा दुसरा मुद्दा आहे की जेव्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता होती आणि ज्यावेळी शासनाकडे पैसा कमी होता शासनाकडे पैसा कमी होता त्यावेळी सदाभाऊंनी दीड हजार कोटीपर्यंत रक्कम आणली आणि आत्ता हे शासनाचं धोरण आहे वरून पैसा मिळतो आणि कामं व्हायला लागलेले आहेत ही दुसरी गोष्ट तिसरा जर मुद्दा बघितला आत्ता निवडणुकीतला तर मतदारसंघातल्या लोकांना कळलेलं आहे की विटा नगरपालिकेचं काम आणि खानापूर पंचायत समितीचं काम ह्यामधला फरकसुद्धा लोकांना कळालेला आहे त्यामुळं आता कुठेही निवडणूक राहिलेली नाही निवडणूक एकतर्फा झालेली आहे सदाभाऊंचा विषय विजय निश्चितच झालेला आहे त्यामुळे त्याप्रमाणे आता पुढचं काम आणि पंचायत समितीचं काम म्हणजे ह्या दोन शक्तींकडे ही दोन स्थानिक स्वराज्याचे कमांड आहेत म्हणजे दोन्ही ठिकाणी तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की विटा नगरपालिकेचं काम हे खूप देख नाही मग असे देखील सरांनी उल्लेख केला तर त्या तुलनेत पंचायत समितीचं काम हे थोडं कमी पडतंय किंवा तुमच्याकडे ज्या ज्या गोष्टी तुमच्याकडे आहेत त्यात तुम्ही काम करण्यात कमी पडताय यामध्ये पहिल्यांदा मी विटा नगरपालिकेचं अभिनंदन करतो की त्याने विट्याला स्वच्छतेच्या मोहिमेच्या बाबतीत चांगलं काम करून खरोखर चांगलं केलं परंतु मला त्याचबरोबर सगळ्या नागरिकांना सांगायचं आहे की स्वच्छता फार चांगली आहे जे एखादी आपल्या घरातले माता आहे आणि तिला सोन्या नाण्यानं नटवले परंतु तिच्या शरीरात काय वेदना आहेत तिला काय आजार झालेत कॅन्सर झाला आहे का काय झाले हे बघणं जसं आवश्यक असतं तशी विट्याची जर अवस्था आहे स्वच्छता दिसते रोज पा स्वच्छता नेली जाते परंतु विट्यातला मुख्य रस्ता जो आहे म्हणजे हायवे होणार आता पण हायवेचा विट्याला फायदा किती होणार विट्यातले रस्ते फार आरुंद आहेत काहीही करता येणार नाही दुसरी गोष्ट डी पी रोडची अवस्था डी पी रोड होऊ शकतो का डी पी रोड झाला तर ह्या हायवेचा विट्याला फायदा होणार आहे विट्याला क्रीडांगण नाही एक बळवण कॉलेज सोडलं तर क्रीडांगण नाही आज मी लातूरला जातो इस्लामपूरला जातो अनेक शहरात जातो मग असे सांगितले चव्हाण वकील आणि अनेक शहरं बघा खरंच बघा प्रत्येक गावात चार पाच सहा गा गा राखून ठेवलेल्या जागा आहेत ह्या नगरपालिकेची दूरदृष्टी नाही अशा कुठलीही जागा नाही क्रीडांगणाला नाही न हिंडायला नाही ज्येष्ठ नागरिकांना फिरायला जागा नाही त्याचबरोबर आज कार पार्किंगची बघा कुठलीही इमारत बांधायला बेकायदेशीर परवानगी त्यामुळे कुठेही कार पार्किंगची सोय नाही आज कुठल्याही पेठेत जावा रस्त्यावर दुचाकी गाड्या रस्त्यावर लावायला जागा नाही त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर हा स्वच्छता हा माझंसुद्धा म्हणजे आमच्या सरकारनंच दिलं आहे स्वच्छता अभियानाचं आणि हे मोदींनीच काढलं आहे स्वच्छता अभियानाच त्यामुळं तर ह्यांना वाव मिळाला परंतु आमच्या सरकारनंसुद्धा हे बघायला पाहिजे हे निकष लावले पाहिजेत पाणीपुरवठा किती होतो आहे चार आठवड्यातनं तीन दिवस पाणी येते चार दिवस पाणी येते मीटर लावून एक वर्ष झालं मीटरचं बिल येत नाही आहे मीटर कशासाठी लावले तुम्ही मीटर लावले तर मीटर चार तास पाच तास पाणी येणार होतं मीटर लावायला पाहिजे होते तुम्ही मीटर कशासाठी लावले आणि सिग्नल व्यवस्था इथला सिग्नल पहिला लावला मध्यावर तुडून टाकला कोट्यवधी रुपये नुकसान झालं आता लावला आहे वापरला जात नाही आज कुठल्याही माणसाला रस्ता क्रॉस करणं अवघड झालेलं आहे मग ह्या सगळ्या गोष्टी समस्या बघायला नकोत का स्वच्छता पुरस्कार घेताना ह्या गोष्टी झाल्यात का ह्या मी त्या ह्यांना सुचवणार आहे जे कोणी हे करणारे आहेत केंद्र सरकारला की हे सुद्धा बघा तुम्ही हे काही नाही आहे विट्यात अत्यंत अधोगती आहे या बाबतीत जाधव सर तुम्ही मला सांगा की त्यांचं असं म्हणणं आहे की विटा नगरपालिकेचा विकास हा बरोबरच आहे किंवा थोडस त्यात दिखाव पण आहे तर काय म्हणाल तुम्ही आत्ताच जो गोसाई सरां जे काही सांगितलं विटा शहराचा देशामध्ये चौथा क्रमांक आलेला आहे द पश्चिम विभागामध्ये अतिशय त्यांचं मनापासून स्वागत आहे की त्यांनी विटा नगरपालिकेचं अभिनंदन केले अशाच प्रकारे त्यांना अभिनंदनाच्या सं संधी विटा नगरपालिकेने यापूर्वीही दिलेल्या आहेत विटा नगरपालिका ही काय पहिल्यांदाच स्वच्छता सर्वेक्षणमध्ये उतरलेली नव्हती बऱ्याच वेळा ती स्वच्छता सर्वेक्षणमध्ये उतरून बऱ्याच वेळा त्यांना आपणाला पारदर्शिका मिळालेली आहेत आता विट्याच्या सर्वांगीण विकासाचा जर विचार केला तर विट्या इतकं स्वच्छ सुंदर आणि नीटनेटकं असलेलं शहर आजूबाजूला कुठेही नाही असंच आत्ताच चव्हाण सरांच्या बोलण्यातून आलेलं आहे की तासगाव असेल इस्लामपूर असेल आष्टा असेल कुठल्याही नगरपालिकेमध्ये इतक्या प्र चांगल्या प्रमाणात रस्ते बिल्डिंग्स वगैरे नाहीत आता विकासाचं विजन असलेला नेता म्हणून सदाशिवराव भाऊ पाटील या यांच्याकडे आम्ही बघतो आहे आणि गेल्या अनेक वर्षापासून गेल्या चाळीस वर्षापासून विट्याची एक हाती सत्ता त्यांच्याकडे आहे आणि अशा प्रकारे विट्याची एक हाती सत्ता अशा लोकांच्याकडे दिल्यामुळं विट्याचा हा सर्वांगीण विकास आपल्याला दिसतो आहे आता नगरपालिकेच्या बाबतीत जर म्हटले तर पाण्यासंदर्भात साहेबांनी आता एक मुद्दा मांडला की पाणी आपल्याला मिळत नाही परंतु जी योजना सदाभाऊंनी पा पाण्यासाठी पंच्याण्णव साली गोपीनाथ मुंडेंना बरोबर घेऊन ही योजना केली त्या अगोदर ह्या विट्यामध्ये 
प्यायला पाणी मिळत नव्हतं त्यामुळे विठ्याचा विकास अत्यंत रखडलेला होता सदाभाऊंनी स्वतःची दूरदृष्टी वापरून व त्यांची दूरदृष्टी पाहून गोपीनाथ मुंडेने त्यांना सरकारमधून मदत करून ही योजना पूर्ण केली आता ही योजना पूर्ण केल्यानंतर तेव्हापासून आज आजपर्यंत संपूर्ण विठ्यातील वाडी वस्त्यावर प्रत्येक गावातील प्रत्येक घरामध्ये नळाचं पाणी पोचलेलं आहे आता त्या नळाच्या पाण्यामुळं विठ्याच्या शहरामधील संपूर्ण विटा हिरवगार झालेला आहे प्रत्येकाच्या घरापुढं प्रत्येकाच्या अंगणात प्रत्येकाच्या ठिकाणी चार चार पाच पाच झाडं फळ झाडं लागलेली आहेत ही हे कोणी नाकारू शकत नाही आता ह्याच्या पुढे जाऊन विट्याच्या नगरपालिकेसाठी तेहतीस कोटीची जी नवीन पाण्याची जी योजना आहे ती मंजूर करून घेतली आहे त्याच्या टाक्यांचं बांधकाम सुद्धा आता चालू आहे युद्ध पातळीवर चालू आहे त्या टाक्याचं बांधकाम एकदा पूर्ण झालं तर विट्याला चोवीस तास आणि चौथ्या पाचव्या मजल्यावर कोणत्याही मोटरी शिवाय पाणी जाणार आहे आणि ते सायपन पद्धतीनं पाणी येणार आहे त्यामुळं या योजनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचे जे साहेबांना आता सांगितलं ही योजना अजून चालू नाही अंमलात नाही पाणी कमी येते ह्या योजनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं तथ्य नाही उलट मला असं अभिमानानं सांगावं वाटतंय की आता ऐतिहासिक एक दोन हजार एकोणीसला पूर आला त्या पुरामध्ये आपल्या गोगावच्या संपूर्ण मोटारी पुरामध्ये वाहून वाहिल्या होत्या किंवा ते बुडलेलं होतं त्या काळात सुद्धा दुसऱ्या कुठल्याही नगरपालिकेला ज्यांचं नदीमधून पाण्याचा उपसा आहे त्यांना आठ आठ दहा दहा पंधरा पंधरा दिवस पाणी मिळालेलं नाही परंतु विटा नगरपालिकेची दूरदृष्टी स्वतःभावांचा दूरदृष्टिकोन बघून पाहण्यासारखा आहे की त्यांनी अडसणसारख्या ठिकाणी आपलं जलविद्युत केंद्र स्थापन करून जलशुद्धीकरण मधून तिथंच खांबाळ्या तलावातून पाणी उचलून आपल्या विट्याला पाण्याची कमतरता कुठल्याही प्रकारे कमी पडून दिली नाही अशा प्रकारचा दूरदृष्टीचा असलेला नेता ही सदभाव आहेत आता विधानसभेच आताचा हा मूळ प्रश्न विधानसभेचाच आहे आता विधानसभेमध्ये मध्ये जर बोलायचं विधानसभेबाबत जर बोलायचं झालं तर आपल्याला दूरदृष्टी असलेला नेता व सरकारकडून निधी खेचून आणणारा नेता आपल्याला आपल्याला विधिमंडळात पाठवायचा आहे आता विधिमंडळात जर विचार केला पाठीमागं सदाभाऊंनी विधानसभा तालिकेवर सुद्धा काम केलेलं आहे त्यामुळे त्यांना विधिमंडळाच्या संपूर्ण कामकाजाची अत्यंत चांगली माहिती आहे आता पाठीमागे जर जुना इतिहास जर काढून बघितला तर महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त निधी खेचून आणणाऱ्या आमदारांमध्ये सदाभाऊंचा पहिल्या तीनमध्ये नंबर आहे म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्वात चांगला विकास किंवा सर्वात जास्त निधी कुणी खेचून आणला कुणी आपल्या मतदारसंघाचा विकास केला तर तो सदाभाऊंनी केला आहे अशा प्रकार प्रकारचं नेतृत्व जर पुन्हा आपल्या विधानसभेला गेलं विधानमंडळात गेलं तर ते पुन्हा आपल्या संपूर्ण मतदारसंघासाठी अत्यंत चांगल्या प्रकारे निधी खेचून आणू शकतात सर मला तुम्हाला याचं जे उत्तर देणार आहे त्यात फक्त एक प्रश्न एक दोन प्रश्न ऍड करायचे त्यांनी म्हटले की सदा त्यांच्या बोलण्यातून तीन ते चार वेळा दूरदृष्टी असलेला नेता सदाभाऊ असाल म्हणजे सदाभाऊ विजनरी लिडर आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे तर अनिल भाऊ हे विजनरी लिडर नाही आहेत का माझं आता ज्या कम्प्लीट करा त्यानंतर माझं म्हणणं असं आहे की पाण्याचा जो प्रश्न आहे हा कळीचा मुद्दा आहे एकोणीसशे ऐंशी सालापासून विट्यात भयानक परिस्थिती होती पाणी येत नव्हतं पंधरा पंधरा दिवस पाणी येत नव्हतं आणि आदरणीय अण्णासाहेब डांगे त्यावेळेला आमच्याकडे यायचे आणि आमच्याकडे राहायचे खा जेवण करायचे परंतु अंघोळ न करता निघून जायचे त्यामुळे अण्णासाहेब डांगे नाही माहीत होते की आपल्याला सत्ता आल्यानंतर पहिल्यांदा काय काम करावं लागेल तर विट्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडावा लागेल आणि म्हणून अण्णासाहेब डांगेनी शहाण्णव साली आपण होऊन ही जी लोकवर्गणीचे अट कमी करून ही योजना मंजूर करून दिली आणि मग सदाभाऊंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला पुन्हा निघून गेले हा भाग सोडा परंतु ही योजना अण्णासाहेब डांगे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीमुळं विट्याला पाणी दिसलं आणि दूरदृष्टी दोन्ही ह्यांना आहे नेत्यांना आहे अनिल भवनाही आहे अनिल भवनचा अभ्यास ग्रामीण भागातला खूप आहे आणि वेळ देण्याची क्षमता हे अनिल भवनच्याकडं खूप आहे सकाळपासून रात्रीपर्यंत अगदी अहोरात्र ते काम करणारा नेता आहे आणि दूरदृष्टी असणारा नेता आहे शेतकऱ्यांचे काय समस्या आहेत हे त्यांना पूर्ण माहीत आहे शेडनेटचा विषय असेल शेडनेटचा प्रश्न स विधानसभेत मांडला विजेचं शेतकऱ्यांना जे भरते ते एक्क्याऐंशी आणि एकोणीस टक्के हे म मंजूर करून घेतलं म्हणजे एकोणीस टक्के शेतकऱ्यांनी भरायचं आणि एक्क्याऐंशी टक्के सरकारनं भरायचं ह्या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं ते करते वेळ देणारा नेता अनिल भाऊ आहे सदाभाऊ हे जनतेसाठी वेळ देतात शंभर टक्के वेळ देतात कारण त्यांनी वेळ दिल्यामुळे तर जनतेनं त्यांना दोन वेळा दोन टर्म आमदार केलेले होते असं माझं म्हणणं आहे आणि आता असा मुद्दा सांगितला जातो की बाबा या तुमच्या व्यापारी संस्था आहेत माझा प्रतिप्रश्न असा आहे की तुम्ही आजपर्यंत तुम्ही दोन ते तीन वेळा आमदारकी भोगली तर त्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही एखादी संस्था अशी का उभा करू शकला नाही त्या मतदारसंघात एखादा असं लोकांच्या हाताला काम मिळेल असं एखादी का संस्था तुम्ही हे करू शकला नाही असं माझा प्रतिप्रश्न आहे काय उत्तर द्या धंदा म्हणून व्यवसाय म्हणून काय राजकारण करत असताना 
राजकीय फायदा करून किंवा सत्ताधारी पार्टीकडून ज्या पार्टीत ते सत्ताधारी म्हणून होते ते लोकांकडून परवानगी आणून ते त्यांच्या व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून ते शाळा महाविद्यालय वगैरे काढले त्यांच्या व्यवसायाच्या दृष्टीकोन सर मला तुमच्याकडे जायचंय काय व्हायला वाटतं या मतदारसंघात या विधानसभा मतदारसंघात काय होईल हाँ आता जर बगित आता इतने बरीच चर्चा जा चवान सर बोल सचिन जाधव विजय जाधव वगैरह बोल हा स चर्चेत अस दस कि सदा भाऊ ने आता जो विधानसभा जो अर्ज भर लापूर्वी दोन टर्म आमदार होते काम करना की दूरदृष्टि शिवाय हा खानापुर तालुक्या विटा शहरा नगर नगर परिषदे तसेच कृषि विभाग कृषि विभाग तसे इंडस्ट्रीयल एरिया तसे य बराबर प्रशासकीय जे कार्यालय होते ती प्रशासकीय कार्यालय देखील सर्वत्र एकत्र एका ठिकाणी आणून खानापूर तालुक्यामध्ये आजूबाजूच्या खेडेगावमधून जे शेतकरी वर्ग किंवा त्यांचे अर्ज वगैरे घेऊन येत होते त्यांना कुठंही विट्यामध्ये आल्यानंतर स्टँडमध्ये स्टँडमध्ये उतरल्यानंतर एका ठिकाणी त्या सर्व प्रशासकीय कार्यालयामध्ये जाऊन त्यांचे अर्ज किंवा कार्य वगैरे करता येतं अशा पद्धतीनं दूरदृष्टीपणा ठेवून स सदाभाऊंनी यामध्ये असा विकास केल्यामुळं या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सदाभाऊंचा निश्चित विजय होईल व ते निवडून येतील तसं काही नाही आहे खूप निधी आणतात पाहिजे तेवढा निधी आणलेला आहे हा हजारो कोटी रस्त्यासाठी आणलेला आणि कसं असते आपण दोन्ही ह्याच्यावर नाही डगरा ठेवायचा एकदा म्हणायचं प्रशासकीय इमारत त्यांच्या काळात झाली मग प्रशासकीय इमारत सगळीकडेच झाल्यात पुन्हा म्हणायचं टेंबूचं वरनं पैसे त्यावेळेला कमी होते आता ते जास्त मिळायला लागले म्हणून आले मग दोन्ही डगरी राहत ठेवायचं नाही मग त्यावेळेला आलं तर मग ते सरकारची योजना होती म्हणून आली तुमचं काय श्रेय असं नाही करायचं म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की ह्याच्यात रस्त्याचं असेल कुठल्याही ह्याच्यासाठी भांडून त्याने प्रश्न मांडलेले आहेत विधानसभेत आवाज उठवलेत वेळोवेळी सगळे असतील मागधारक असू देत पोल्ट्रीधारक असू देत हे सगळे खुश आहेत परवासुद्धा पोल्ट्रीधारकांचा प्रश्न निर्माण मक्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता अनिल भाऊंनी ते शत्रू जाधव ते अध्यक्ष आहेत त्यांनी सगळ्यांनी जाऊन तिथं तो प्रश्न मांडला आणि भाजप शिवसेना युतीचे मंत्री एवढे आहेत की लगेच त्याची दखल घेतली गेली आणि मक्याचं क कमी दरात कसा मिळेल ह्याच्यासाठी कार्यवाही पण झाली पोल्ट्रीधारक खुश आहेत त्यामुळं प्र जो प्रश्न उभा राहील तो सोडवण्याचं काम अनिल भाऊंनी केलेलं आहे आता याबद्दल जर सांगायचं म्हटलं पोल्ट्री धारकाच्या बाबत तर ज्यावेळी नितीन राऊत हे मंत्री होते त्यावेळी जे काय अंड्याला भाव कमी मिळत होता त्यावेळी अनुदान पोल्ट्री धारकासाठी अनुदान आणायचं काम हे सदाभाऊंनी केलं त्याच्यानंतर जे काय अतिवृष्टी झाली अतिवृष्टीच्या कालावधीमध्ये सात आठ साली दोन हजार सात आठ साली सहा साली अतिवृष्टी झाली त्यावेळी अतिवृष्टी झाली त्यावेळी अतिवृष्टीचं पण नुकसान भरपाई ही सदाभाऊच्या काळामध्ये मा मान्य कैलासवासी पतंगराव साहेब यांच्या प्रयत्नानं अतिवृष्टीचं पण नुकसान भरपाई आपल्याला मिळालेली होती आता त्यांनी मागाशी एक प्रश्न एक सांग केला की बाबा विट्यासाठी मैदान नाही परंतु ते हे विसरतात की विट्याला जे काही पाच एकर क्षेत्र दिलं ते सदाभाऊंनी त्यांचं स्वतःचं क्षेत्र दिलं आणि नव्याण्णव वर्षाच्या करारांना एक रुपया भाडे तत्वावरती हे क्षेत्र शासनाला त्यांनी दिलेलं आहे आज त्यामध्ये त्या क्षेत्रामध्ये पळण्याचा शंभर मीटर पळण्याचा ट्रॅक त्याच्याचबरोबर टे टेनिसचा टेनिसचं कोर्ट हे त्या ठिकाणी स्विमिंग पूल ह्या सर्व योजना त्या ठिकाणी क्रीडा जी काही क्रीडा खेळण्यातले जे काही हे आहेत ते त्या ठिकाणी सदाभाऊंच्या काळामध्ये आणि सदाभाऊने उभारलेले आहेत त्याच्यानंतर ज्यावेळी सदाभाऊ आमदार पडले आमदार केला त्याच्यानंतर त्यांनी पाच वर्षामध्ये त्या ग्राउंडमध्ये काय केलं पाच वर्षामध्ये त्या पाच एकरमध्ये काय केलं नुसतं अध्यक्ष म्हणून एकच मिटिंग घेतली त्यांनी तालुका क्रीडा समितीचे अध्यक्ष म्हणून फक्त केवळ एक मिटिंग घेतली नाही तर तिथं कोणतीही दुरुस्ती केली नाही काय नाही त्या ठिकाणी आज दारुड्यांचा अड्डा बनलेला आहे बरं हे बनत असताना त्याच्याकडे लक्ष देण्याचं काम कोणाच होतं तर तालुका क्रीडा समितीचं होतं त्याचे अध्यक्ष कोण तर विद्यमान आमदार त्याला क्षेत्र दिलंय बाहुनी जिल्ह्यातील मंत्री जे कोण ते नसतील तर ते आपापल्या मतदारसंघात निधी पडवत होते 
आणि त्यांच्या जवळ जर कोण असेल किंवा त्या पार्टीज असेल तर तिथं ते निधी पुरवत होते ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार आलं त्यावेळी त्यांनी हा नियम बदलून टाकला त्यांनी जिल्ह्याला अनुशेष जिल्ह्याला निधी न देता तालुकावाईत निधी द्यायला चालू केला म्हणजे पूर्वी जिल्ह्याला निधी आलेला ठराविक मंत्री पाडवायचे आता त्यामुळे एखादा तालुका पुढं एखादा मतदारसंघ निधी आल्यामुळे मला याबद्दल एक सांगायचं आहे की विद्यमान आमदार आहेत ते आता शिवसेने म्हणजे त्यांनी चौदा साली शिवसेनेतून निवडणूक लढवली त्यापूर्वी ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच होते मग त्यांनी का निधी त्या प्रमाणात आणला नाही त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं ज्या त्या वेळेला निधी आणला आहे त्या त्या प्रत्येक वेळेला कसं असते एक क्रायटेरिया असतो त्या क्रायटेरियानं प्रत्येकानं आणलेला आहे निधी विद्यमान आमदाराने एकतर कृषी क्षेत्रात प्रगती केलेली नाही औद्योगिक क्षेत्रात प्रगती केली नाही शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती केलेली नाही सदावळ एकमेव व्यक्ती असे आहे ज्याला विजय नाही द्रस्ता माणूस येतो आणि मी पुन्हा आत्ता सांगतो की दोन हजार चारची पुनरावृत्ती झाली शहर आहे दोन हजार चारचे सर होणार का पुनरावृत्ती दोन हजार चारची का पुन्हा दोन हजार चौदा सर दोन हजार चौदाची पुनरावृत्ती होणार एक लाखानं अनिल भाऊ निवडून येणार एक लाखाने का असा काय विश्वास वाटतो आहे तसं वातावरण तसं आहे वातावरण तसं आहे मी हिणतोय सगळं बघतोय वातावरण कसं आहे जादू सर वातावरण सर्व सदाभाऊंच्या पाठीमाग आहे आणि भाऊ ह्यावेळेस मैदान मारणार म्हणजे मारणारच आहेत भाऊ मैदान मारणार आहेत सत्ताधारी येऊ विरोधक येऊ आमची इच्छा एवढीच आहे की इथल्या विकास कामांना गती मिळावी अडचण इथं अशी आहे की आता नगरपालिकेचं सांगितलं गेलं एक नंबरला आली म्हणून त्यांनी पंचायत समितीवर टीका केली तर जर इतिहास काढून बघा त्याला पंचायत समिती ही महाराष्ट्रात पहिली होती त्यामुळं दोन्ही कडून स्पर्धात्मक विकास जर झाला तर मतदारसंघाचा विकास दोन्ही बाजून एक स्लोगन वापरलं जातं की एक बाजून म्हणतात की मैदान मारणार म्हणजे मारणार दुसरे म्हणतात मैदान भिजवणार म्हणजे भिजवणार काय होईल मैदान मैदान मारा मैदान भिजवा पण माणसांचा विकास होऊ द्या हे लक्षात ठेवा निवडणूक ही सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी आहे तुमच्या मैदानासाठी नाही आहे किंवा कुठला मुख्यमंत्री बसवायचा आहे कुठलं मतदारसंघाचं माणसं पाठवले त्यासाठी इथलं मतदार सुज्ञ आहे आणि तो योग्य निर्णय घेऊन योग्य नेत्याला निवडून देईल या ठिकाणी दूरदृष्टी त्याचबरोबर यापूर्वी केलेले सदाभाऊनी काम तसेच या ठिकाणी जे असणारे भौगोलिकदृष्ट्या असणारे प्रश्न जे सोडवण्यात यशस्वी झालेले आहेत ते म्हणजे प्रामुख्याने सदाभाऊ यशस्वी झालेले आहेत त्यामुळं या ठिकाणी मैदान मारणार म्हणजे मारणारच हे सदाभाऊच मैदान मारणार आहेत आणि ते एक लाखानं म्हणतात ते एक लाखानं त्यांचा पराभव होणार आहे हे निश्चित आहे ज्या पद्धतीने आत्ता सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे किंवा इथं सुद्धा बहुमत दिसत आहे की सदाभाऊंची दूरदृष्टी सदाभाऊंनी आजपर्यंत केलेली विकास कामं सदाभाऊंचं वैयक्तिक एखादं काम हातात घेतल्यानंतर ती संपवण्याची पद्धत आणि आत्तापर्यंत जो विटा शहराचा झालेला विकास या सगळ्या मुद्द्यावर कुणालाही शंका राहिलेली नाही पूर्ण मतदारसंघ जो आहे आपला खानापूर आटपाडी ह्यामधली जर पाच वर्ष सोडून त्याच्यामागची दहा वर्षातली जर विकास कामाची जर लिस्ट काढली आणि त्याच्या पुढं फक्त मागच्या पाच वर्षातली विकास कामाची लिस्ट काढली तर ती अतिशय तोकडी असणार आहे त्यामुळं हा जुना विकास कामाचा डोंगर आणि आत्ताची जी पोकळी आहे ह्याच्यामुळं हे सगळं मतदारसंघाच्या लोकांच्या लक्षात आलेलं आहे त्यामुळं मी मगाशीही सांगितलं आत्ताही सांगितलेलं नाही निवडणूक एकतर्फाच चालू आहे आणि सदाभाऊंनी मैदान मारलेलंच आहे आज परिस्थिती अशी आहे मतदारसंघ सगळा जर बघितला तर आठपाडे असू दे विसापूर सर्कलमधली गावं असू देत खानापूर तालुका असू देत विटा शहर असू दे विटा शहरमध्ये सुद्धा अनिल भाऊना लीड मिळणार आहे अशी परिस्थिती आहे आज वाड्या वस्तीवरचे लोक सगळे म्हणायला लागले आमच्या शेताला पाणी आले आणि आम्ही मतदान करणार आम्ही भाऊचे आहे सदाभाऊंचे आहोत परंतु आम्ही मतदान करणार असं ते म्हणतात त्यामुळं ह्याचा परिणाम होणार आहे आणि निश्चितपणे अनिल भाऊ निवडून येणार वाढ विटत आहे का तुम्ही वाढ व्यवस्थित म्हणतात
जर आपण बघितलं तर साहेबांनी आता वाडी वस्तीचा विषय काढला तर मी पण पूर्वी असणारी वाडी पण आता ती वाडी राहिलेली नाही की आता उपनगर झालेलं आहे विद्यार्थी आपण जर बघितलं तर त्या उपनगराच्या पूर्व बाजून एक कॅनाल जातोय तो सदाभाऊंच्या काळात झाला आणि तो कॅनाल सदाभाऊंच्या काळात झाला त्यापूर्वीचा कॅनाल तो कुर्ली खिंडीतून जाणार होता पण तो कॅनॉल या वाडीला पाणी कसं मिळेल यासाठी सदाभाऊंनी प्रयत्न केला त्यामुळे तो पूर्व बाजून गेल्यामुळं आज तो वाडीला पाणी मिळू शकले असं माझं म्हणणं आहे सांगितलं त्यांच्या फक्त प्रश्नाला एक उत्तर देतो फक्त आता गोसाई साहेबांनी सांगितले की विट्यामध्ये आम्ही लीड घेणार हे असल्या अत्यंत चुकीच्या म्हणजे जे वक्तव्य आहे म्हणजे हे भ्रमात आहेत अजून की विट्यामध्ये त्यांना लीड मिळणार आहे अशा प्रकारचं कुठलंही लीड मिळणार नाही तरी त्यांना कमीत कमी दहा हजारांना ते पाठीमाग असणार आहेत आणि आम्ही सदाभाऊंना दहा हजारच्या प्लस लीड देणार आहे विट्यामधून आणि विसापूर सरकार असेल आठपाडे असेल तिथील फक्त नेते पोस्टरवर तुमच्या बाजून आहेत सर्व जनता आमच्या बाजून आहे आणि ह्या निवडणुकीमध्ये सदाभाऊ जास्तीत जास्त मोठ्या लीडनं निवडून येणार आहेत तसं म्हणत नाही त्यांचं म्हणणं आहे नेते आमच्या बाजून आहेत आणि जनता आमच्या बाजून आहे तर संपूर्ण जनता अनिल मोहच्या बाजून आहे आणि फक्त एकच मग अशी उल्लेख करायचा झाला ते जे क्रीडा संकुल सांगतात ते दोन हजार चौदा साली आधीच बंद आहे मी आल्या आल्या आमदारांना हे दिलं इथं की ते चालू करावं म्हणून फक्त फक्त क्रीडा संकुलच एवढं नाही तर बाकीच्या सर्व गोष्टी बंद आहेत उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपण सर्वांचे मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद